பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பர்லோக மன்னா நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை பார்ப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது இன்றைய பர்லோக மன்னா உத்தமனாயிரு வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாமத்தின் புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வசிக்கும் பொழுது தேவனாயை கத்து அபிராமுக்கு தரிசனமாக்கி நான் சர்வ வல்லமையில தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த வசனத்தில் ஒரு ஆழமான ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது இந்த வசனமானது ஆதி அமத்தின் புத்தகம் பதினேழாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் ஆனால் இந்த முதல் வசனத்திற்கும் ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் கடைசி வசனமாகிய பதினாறாம் வசனத்திற்கும் மிகுந்த ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது ஆப்ரஹாம் எண்பத்தி ஆறு வயதாக இருக்கும் பொழுது இஸ்மவேலை பெற்றான் அதற்கு அப்புறம் அபிராமோடு கூட தேவனாயை கத்த பதிமூணு ஆண்டுகள் பேசவில்லை யோசித்து பாருங்க நம்ம கூட கத்த ஒரு நாள் கூட இடைபடலை ஒரு நாள் தெய்வ பிரசன்ன நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய இருதயம் எப்படி உடையும் ஒரு சின்ன காரியத்தில் என்னுடைய நண்பனுக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன வாக்குவாதம் ஒரு சின்ன மன கசப்பு அவ்வளவுதான் ஆனால் அன்றைக்கு அந்த மீட்டிங்கில் போய் என்னால் பிரசங்கம் பண்ண முடியலை அந்த மீட்டிங் ஃபெயிலியர் மறுநாள் காலையில் ஃபோன் பண்ணி அவன் கூட நீ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என் கூட தான் பண்ணணும்னு சொல்லி காலையில் நானும் அவனும் சேர்ந்து ஹோட்டலுக்கு போய் அவன் கூட ஒப்புரவான பின்பு அந்த நாளில் தெய்வ பிரசனத்தை என்னால் உணர முடிந்தது அப்படி ஆனால் ஒரு நாள் தெய்வ பிரசனம் இல்லாவிட்டால் தேவனமோடு கூட பேசாவிட்டால் நம்மளால் எப்படி ஜீவிக்க முடியும் அப்படி ஒரு உன்னத அனுபவமான நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் ஆனால் பதிமூணு வருஷம் எண்பத்தி ஆறு வயதாக இருக்கும் பொழுது இஸ்மவேல் பிறக்கிறான் அதற்கப்புறம் தேவனாய கத்த அபிராமோடு கூட பேசவே இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயசாகும் பொழுது கத்த அபிராமுக்கு தரிசனமாகி நான் சர்வ வல்லமையில் தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு எனக்கு அண்டு உங்களே என்னை பார்த்து சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா உத்தமனாயிரு யார் உத்தமன் யார் உத்தமை வேதம் சொல்கிறது சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்கிறது கத்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார்கள் பாக்கியவான்கள் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் உத்தமம் இருக்கணுமா வேத வசனத்தின்படி நடக்கணும் இன்னைக்கு உத்தமம் இருக்குதா இந்த பூமியில் உத்தமம் இருக்குதா இல்லை மனுஷர்களுக்கு நடுவில் உத்தமாக இருக்குதா கணவன் மனைவிக்கு உத்தமானா இருக்காங்களா மனைவி கணவனுக்கு உத்தமியாக இருக்கிறாங்களா முதலாளிகள் அரசாங்கத்துக்கு உத்தமமாக இருக்கிறாங்களா வேலைக்காரர்கள் முதலாளிக்கு உத்தமமாக இருக்கிறாங்களா எனக்கு உத்தமம் இல்லாவே நீங்கள் நானும் உத்தமமாக இருந்தால் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என் தேவனாகிய கத்த பரலோக வாசலில் நின்று மற்ற எழுதின சுவிசேஷத்தின் புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் அண்டவற்றல் உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே என்னை பார்த்து கத்த சொல்லணும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூரில் ஊழியத்திற்கு என அழைத்திருந்தார்கள் இடத்தால் பத்து நாள் ஒரு சகோதரர் எனக்கு எல்லா காரியங்களையும் பொறுப்படுத்தி நடத்தினார் அவரை சந்தித்த அந்த நாளிலிருந்து அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவர் பேசுகிறது பழகிறது எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஒரு நாள் காரில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க ஒய்ஃப் பேசுனாங்க ஹலோ டார்லிங் சொன்னார் ஹலோ செல்லோன்னு சொன்னார் இது ஒரு பொருள் கேட்டதுக்கு ரெண்டு பொருள் மூணு பொருளாம் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் வாங்கியும் கொடுத்தாரு வாங்கியும் கொடுத்தாரு நானும் சிங்கப்பூர்லேருந்து என் ஒய்ஃப்ட்ட ஹலோ டார்லிங் அப்படி சொன்னேன் நமக்கு தான் செட் ஆகலை ஒய்ஃப் சொன்னாங்க என்னங்க சிங்கப்பூர் போனோன்னு ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின் சொல்லிட்டு நமக்கு முடியலை ஆனால் அவர் அழகாக பேசினார் ரொம்ப அழகாக பேசினார் ஆனால் பத்தாவது நாள் முடிச்சுட்டு நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பும் பொழுது ஏர்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி நின்று சொன்னார் பிரதர் நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ஆண்டு வருக்கு எல்லாத்துக்கும் உத்தமமாக இருக்குங்க ஆனால் அந்த பத்து நாள் நான் அவங்கள பார்த்தேன் நீங்கள் என்னுடைய வெளித்தோட்டை தான் பார்த்துருப்பீங்க நான் எங்கள் பாஸ்டருக்கு உத்தமமாக இல்லை என்னை ரச்சித்த தெய்வனுக்கு உத்தமமாக இல்லை என் மனைவிக்கு உத்தமமாக இல்லை என்னை கவிஜோ பண்ணுவீங்களா அந்த பத்து நாள் அவரை பார்த்த பின்பு அவரை போல் நான் இருக்கணும்னு நினச்சேன் அவரை போல் பழகணும்னு நினச்சேன் அவரை போல் பேசணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அவர் சொன்னார் நான் உத்தமமாக இல்லை 
அஞ்சோ மணிட்டு வந்தேன் இப்பொழுதுலாம் போனால் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு பிரதர் இப்போ நான் ஒவ்வொரு காரியத்தில் கத்தருக்கு உண்மையாக பயந்து உத்தமமாக இருக்கிறேன் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை உத்தமனாக இருங்க கத்தர் உங்களுக்கு துணையாக இருப்பான் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்தவங்க கூட பேசுவா என்னோடு கூட இணைந்து ஜபிப்பீர்களா அன்பின் பர்லோக பிதாவை ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பர்லோக மன்னா நிகழ்ச்சிக்காய் நன்றி இதை யார் யாரெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ அப்பா அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன காரியத்திலும் உத்தமமாக இருக்க உதவி செய்தவர்களும் சர்வ வல்லமையில் தெய்வன் அபிராமிங்கிற தெய்வ மனிதனுக்கு தரிசனமாக்கி எனக்கு முன்பாய் உத்தமனாய் இருந்து சொன்னேன் அபிராமை வெறுக்கவில்லை ஆனால் உத்தமனாய் இருக்க சொன்னேன் அதற்கு பின்பு ஆபிரகாம் உனக்கு உத்தமமாக இருந்தபடினால் ஆபிரகாமின் தெய்வன் அப்பா அதே போல இதை பார்க்க ஒவ்வொருடும் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் உத்தமமாக இருக்க அருள் புரிந்தவர்களும் இயேசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறேன் சிவனில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பரலோக மனமலுமாய் கத்த பேசினா உத்தமனாக இருங்க நன்மையும் கிருபையும் ஆசீர்வாதங்களும் உங்களை தொடர்வதாக ஆமேன் ஆமேன்